லாஸ்ட் ஒரு டூ டேஸா இன்டர்நெட்ல எஸ்பெஷலி நம்ம கேப்டன் விஜயகாந்த் இறந்ததுல இருந்து ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு பெரிய டிபேட்டா போயிட்டு இருக்குது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அவங்களோட வாழ்நாள் அதாவது விஜயகாந்த் அவர்கள் வாழ்ந்துட்டு இருந்த காலகட்டத்துல அவங்கள கலாய்ச்சவங்க இருக்காங்கல்ல நம்ம வைகை புயல் வடிவேல் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து ஸ்டேஜ்லயே வச்சு கலைஞர் முன்னாடி அவங்க வந்து அவ்வளோ கலாய்ச்சிருந்தாங்க விஜயகாந்த் அவர்களை தண்ணியில் போகிறவன் தான் கேப்டன் தண்ணியிலே மதக்கிறவன் வந்து கேப்டன் கிடையாது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறம் வந்து அவரை பாடி ஷேம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அவங்களோட ஃபிசிக்கலாக அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து ஷேம் பண்ணி பேசினதாக இருக்கட்டும் அது வந்து அப்போ ஒரு ரொம்ப ட்ரெண்டாகவே நிறைய பேர் பண்ணி பண்ணி இருந்ததை வந்து இப்போ அவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஒன்றா அவங்கள எல்லாருமே வந்து இப்படி பண்ணது தப்பு இவங்கெல்லாம் இப்போ கையில் கிடைக்கணும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேசிட்டு இருந்தாங்க வெல் அது கலெக்டிவாகவே ஒரு சொசைட்டியாகவே நம்ம கிட்ட சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை பேசணும்னு நினச்சேன் இது வந்து ஒரு உபதேச வீடியோ கிடையாது இது வந்து இது சரி இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் கிட்ட வந்து நியாயப்படுத்துறதுக்கோ இல்லை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை இது தப்புன்னு அக்யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வீடியோ கிடையாது பட் கலெக்டிவாகவே சொசைட்டி நம்ம எல்லாருமே இன்றைக்கி ஹேண்டில் பண்ணிருக்கோம் தெரியுமா இன்றைக்கி கையில் நம்ம கையில் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த இன்டர்நெட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருமே கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கும் இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட்டில் நாலு இடத்துல முட்டுவோம் ஐயோ அது தப்பு இது பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சு நம்ம ஒவ்வொருத்தங்களா திரும்பி போயிட்டு இருக்கோம் அதில் இந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஒருத்தங்க பொது இடத்துல இருக்காங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அவங்கள பற்றி நம்மளுக்கு என்ன இப்போ வந்து அவங்கள அவங்க நிறைய இடத்துல வந்து வளர்றாங்க அவங்களால நிற்க முடியல அப்படி அப்படின்லாம் சொல்லி கலாய்ச்சிட்டு இருந்தாங்களே அவங்களுக்கு உண்மையிலே ஃபிசிக்கலாக நிறைய பிரச்சனை இருந்திருக்குது மெடிக்கல் கண்டிஷனில் அவங்க இருந்திருக்காங்க அவங்க மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் மீறி எல்லாரும் வீட்டில் இருந்துக்கிறேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அதையும் மீறி மக்களை பார்க்க வந்த இடத்துல அந்த அவங்களோட ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து வெளியே வந்திருக்குது அதை கலாய்ச்ச ஒரு விஷயம் வந்து சரியா தப்பா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பேசிட்டு இருக்காங்கல்ல இது என்னோட என்ன சொல்ல மை டேக் ஆன் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இது மை டேக் ஆன் திங்ஸ் தான் இது வந்து ஒரு ரேண்ட் வீடியோ மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஸோ எஸ் நான் நிறைய விஷயம் பப்ளிக்காக பேசலாமா வேணாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் இது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால தான் இந்த வீடியோ ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஆரம்பிக்கலாம் இந்த சப்ஸ்கிரைப் சொல்லுங்கன்னா இப்போ எனக்கு தோணல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கடுப்பாக இருக்குது அதனால் நான் வந்து பேச மட்டும் செய்கிறேன் ஓகேவா ஆரம்பிக்கலாம் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நம்ம எங்கே இருந்து இந்த கோபம் இப்போ நிறைய பேருக்கு நீங்கள் ட்விட்டர் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் எங்கே போய் பார்த்தீங்கனாலும் இவங்க மட்டும் என் கையில் கிடச்சாங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிற நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்க அதில் செகண்ட் தாட்ஸே கிடையாது அவங்க உண்மையிலே அப்படி ஃபீல் பண்ணுறது நியாயம் தான் ஏன்னா இவ்வளோ இவ்வளோ நல்ல மனுஷன் இறந்துட்டாங்களே அப்படிங்கிறப்ப வந்து அவங்கள யார் யார் என்னென்ன பேசியிருக்காங்கிறது இம்மிடியட்டாக கண்ணு முன்னாடி வரும் ஒரு கோபம் வர்றதுங்கிறது வந்து யதார்த்தமாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நடந்த சில உண்மைகளை முதல்ல பார்த்துருவோம் கேப்டன் அவர்கள் வந்து சாயங்காலம் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அதிகமாக சரக்கடிக்கிறாங்க இல்லை எப்போவுமே சண்ட சரக்கடிச்சிட்டு வந்து அவங்க வந்து சரக்கடிச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அல்கோஹால் அவங்க கன்சியூம் பண்ணிட்டு வந்து ஸ்டேஜில் நின்று பேசுகிறாங்க அவங்க அல்கோஹால் கன்சியூம் பண்ணிட்டு வந்து அவ்வளோ கூட்டத்துக்கு நடுவில் நின்று பேசுகிறாங்க அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டுட்டு இருக்குது உண்மையிலே அவங்க அதை பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது பேசினவங்க யாருமே போய் பார்த்தது கிடையாது அல்கோஹால் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் கவர்மெண்ட் தான் டாஸ்க் மார்க் போட்டு விற்றுட்டுருக்காங்க இங்கே யாருமே வந்து ஐயோயோ அது அப்படி அப்படின்லாம் சொல்கிற ஆட்கள் கிடையாது நீங்கள் பார்க்குற எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் எஸ்பெஷலி சினிமா பொலிட்டிக்ஸ்லலாம் வந்து அது ரொம்ப காமனான ரொம்ப ரொம்ப சராசரியான ஒரு விஷயம் ஆனால் ஒருத்தங்களை பிராண்ட் பண்ணுறது இருக்குல்ல இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் இந்த ஒரு இப்போ எல்லாருமே டென்ஷன் ஆகிற ஒரு இஷ்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் டைம் ஓகேவா ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் லெவனாக எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரில அந்த எலெக்ஷன் டைம் ஸோ அப்போ வந்து விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்து ஒரு பயங்கர அன்ஸ்டாபபிள் ஃபோர்ஸாக இவால்வ் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஹி இஸ் பிகமிங் அன் அன்ஸ்டாபபிள் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா பொலிட்டிக்கல் சர்க்கிளில் ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு வந்து ரஜினி அவர்கள் வந்து கடைசி நிமிஷத்தில் வரலான்ட்டாங்க போர் போகிறோம் அடிக்கிறோம் தூக்குறோன்னு சொன்னவங்க வந்து கடைசியில் வரல எனக்கு கோவிட் வந்துடும்னு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கமல்ஹாசன் வந்து இப்
ஆர்டிஸ்ட் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்கிறேன்னா நான் ஜூனியர் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க பட் ஹி இஸ் நாட் லைக் அ சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி கிடையாது கரெக்டாக அப்போ வந்து பாலிடிக்ஸ்க்குள்ள வரணும்னு எல்லோரும் எதிர்பார்த்தது ரஜினி வருவாங்க இல்லைனா வந்து கமல் வருவாங்க அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தார் கமல் எதிர்பார்க்கல பட் ரஜினி வருவாங்கன்னு எதிர்பார்த்துட்டு ஏன்னா அவங்க தான் வந்து இந்த பாலிடிக்ஸில் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் வந்து வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்தாலே சிஎம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அவங்க சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அவங்கள விட விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்து ஒரு ஜூனியர் தான் இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு அந்த காந்த் வந்திருக்குல்ல ரஜ் விஜய காந்த்ங்கிற பேர் வந்து அவங்க விஜய் கூட அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டு கூட வந்து ரஜினிகாந்தை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிடுன்னு சொல்லுவார் சில கதைகள் சொல்லுவாங்க எந்த அளவுக்கு கரெக்டுன்னு தெரில ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கம்மி தான் ஏஜ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கம்மி தான் ஸோ இந்த ஒரு விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்து சொந்தமாக வராங்க பேக்கப் கிடையாது பாலச்சந்தர் கிடையாது பேக்கப் பண்ணுறதுக்கு ஃபேமிலி கிடையாது பேக்கப் பண்ணுறதுக்கு பெரிய பணக்கார ஃபேமிலி கிடையாது எதுவுமே இல்லாமல் சினிமாவில் வந்து சினிமாவில் இருக்கிற நல்ல மனசை மட்டுமே வச்சு சினிமாவில் அவங்களுக்குன்னு இருக்கிற இமேஜ் இருக்குல்ல வெறுமனை வெளியில் இருக்கிற இமேஜ் ஆன் ஸ்க்ரீன் இமேஜ் மட்டும் கிடையாது ரியல் லைஃப்பில் அவங்க எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்த்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் ஓட்டை கொடுக்குறாங்க இந்த பத்து பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வந்து ஏடிஎம்கே கிட்டே வருது டிஎம்கே கிட்டே இருந்து வருது தமிழ்நாட்டில் யார் ஜெயிப்பாங்கிறத வந்து டிஎம்டிக்கு விஜயகாந்த் அவர்களோட கட்சி வந்து டிசைட் பண்ணுது ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்கே வந்து இவங்கள வடிவேல் அவங்கள வந்து கேம்பெயினுக்கு கூப்பிடுறாங்க அண்ட் அது அப்போ ரொம்ப காமன் இப்போ நம்ம பார்க்க முடியறது கிடையாது ஜென்ரலாக கேம்பெயின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸே வந்து கேம்பெயின் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் வந்து பே வாங்கிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது பட் வந்து வந்து கேம்பெயின் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இன்னைக்கு பார்க்குற நிறைய ஆக்ட்ரஸ் வந்து அரசியல் கட்சிக்கு கேம்பெயின் பண்ணியிருக்காங்க இன்னைக்கு பார்க்குற நிறைய ஆக்டர்ஸ் வந்து அரசியல் கட்சிக்கு கேம்பெயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வடிவேல் அவர்கள் வந்து கேம்பெயின் பண்ணுறப்போ அவங்க ப்ரோ டிஎம்கேவா பேசல அவங்க பேசினது எல்லாமே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக்கிங் விஜயகாந்த் அவங்கள உரிமையில் பேசுறது அவங்கள வந்து பாடி ஷேம் பண்ணுறது அவங்கள வந்து ஃபிசிக்கலாக அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து அதை அல்கஹாலோட அட்டாச் பண்ணி அவங்க ஒரு குடிகாரன் குடிகாரங்கிற மாதிரி பிராண்ட் பண்ணுறது நிற்கக்கூட தெம்பிளில் தள்ளாடிட்டு இருக்காங்க இந்த இதெல்லாம் பேசுனது வந்து இப்போ எல்லாருமே வந்துக்கிட்டு எப்படி இப்படி பேசலாம் எப்படி இப்படி பேசலாம்னு சொல்லி டென்ஷன் ஆகுறாங்க எனக்கு சொசைட்டியை பார்த்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது நான் சொசைட்டின்னு சொல்கிறப்ப என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் மீம்ஸ் அனுப்புறதுனா கூட நம்ம விஜயகாந்தோட மீம்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணி சர்ச் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து வடிவேலோட மீம்ஸ் அனுப்புகிறப்போ நம்ம வந்து அவங்க வடிவேல் அவர்கள் வந்து நடித்த மீம்ஸ் அனுப்புவோம் கரெக்டாக எனக்கு வடிவேல் ஒரு சிறந்த நடிகன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டோன்ட் கெட் மீ ராங் அவங்களோட நம்ம ஆக்டிங் இதை அனுப்புவோம் ஆனால் நீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருமே கூட வந்து இதே ஸ்பீச்சை வந்து வடிவேலு கொடுத்துட்டு இருந்தப்போ அவங்க கொடுத்துட்டு இருந்தப்போ அவங்க முன்னாடி வந்து ஆயிரம் பேருக்கு மேலே நின்றுட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் கைத்தட்டி சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க கரெக்டாக நிறைய தலைவர்கள் அந்த ஸ்டேஜ் மேலே இருந்தாங்க அதை டிவியில் போடுறப்போ டிவியில் இருக்கிறவங்களே வந்து சிரிச்சிருப்பாங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களே சிரிச்சிருப்பாங்க கரெக்டாக அப்போ இன்டர்நெட்டுக்கு கொஞ்சம் முந்தினராக ஸோ எல்லாருமே அவங்க பார்த்து சிரிச்சிருப்பாங்க இப்போ அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்கள மட்டும் போட்டு தாக்குறதுன்னு இருக்குல்ல அதே மாதிரி சோஷியல் மீடியாவில் அதை பற்றி பேசின அவங்கள போட்டு அட்டாக் பண்ணுறது அவங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ வியூஸ் வந்ததாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்கள வந்து பேசுறதை வந்து இவ்வளோ பேர் அப்போலாம் ரசிச்சுட்டு இப்போ வந்துக்கிட்டு அது தப்புன்னு சொன்னால் இப்போ மட்டும் இல்லை அப்பமுமே அது தப்பு தான் ஒருத்தங்களை நம்ம இந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க பப்ளிக் டொமைனுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள என்னன்னாலும் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணலாம் அவனுக்குன்னு லைஃப் இருக்கக்கூடாது அவனுக்குன்னு ஃபிசிக்கலாக பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது அவனுக்குன்னு பர்சனல் லைஃப் கிடையாது அவனுக்குன்னு வந்து என்ன சொல்ல சோகம் இருக்கக்கூடாது சந்தோஷம் இருக்கக்கூடாது எதாக இருந்தாலும் அது வந்து பப்ளிக்காக ஒரு பெரிய லென்ஸை வச்சு பார்க்கணும் அவனுக்குன்னு ஒரு ப்ரைவசியே கிடையாதுங்கிற அளவுக்கு அவங்கள எந்தெந்த அளவுக்கு இந்த சொசைட்டி போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணி வச்சுட்டு இருந்துச்சு இப்போ சோஷியல் மீடியா வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அது நூறு மடங்கு அதிகமாகிடுச்சு ஏன்னா யார்னால் என்னன்னாலும் பேசலாம்ல நீங்கள் நம்ம வந்து ரொம்ப ரேண்டமாக நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ரொம்ப காமனாக நீங்கள் நடக்கும் ஒரு நார்மலான ஒரு பொண்ணோ இல்லை ஒரு பையனோ போஸ்ட்டை போய் நீங்கள் எடுத்து பாருங்களேன் என்னெல்லாம் விட்டுருங்க நீங்கள் ரொம்ப நார்மலாக நீங்கள் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸை விட்டுருங்க ஆக்டர்ஸை விட்டுருங்க இல்லை இவங்கள விட்டுருங்க என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புளை விட்டுருங்க ரொம்ப நார்மலாக பப்ளிக் ப்ரொஃபைல் வச்சுருக்கிற ஏதாவது ஒரு ரேண்டமான பேஜில் இல்லை ஒரு ஒரு பர்சனல் பர்சனல்
ஆனால் விஜயகாந்த் அவங்களோட கட்சியில் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ராங்கான ஐடிவிங் கிடையாது அதனால் அவரை போட்டி இஷ்டத்துக்கு பேசலாம் அப்படி பாடி ஷேம் பண்ணுறது அந்தளவுக்கு இப்போது இப்போ தெரியுதா அவங்க ஃபிசிக்கலாக எவ்வளோ வருஷம் கஷ்டமாக பட்டிருக்காங்கன்னு அவங்க காலில் மூணு விரல் இல்லைன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நீங்கள் சொல்லிட்டு கலாய்ச்சிட்டு இருந்தீங்கள அவர் தள்ளாடுறாரு அவருக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் இல்லை அப்படின்னு ஓடி ஓடி உழைச்ச மனுஷன் இங்கே வந்து அவரோட ஸ்டண்ட்டுக்குன்னு வந்து ஒரு தனி ஆடியன்ஸே இருந்திருக்காங்க இப்போ கலாய்க்கலாம் அந்த காலத்தில் அவரோட ஸ்டண்ட்டுக்கு தான் பெரிய விஷயம் நம்மளே எனக்கு சின்ன வயசில் பார்த்த படத்தை திரும்பி பார்த்தோன்னா என்னடா அது கிரிஞ்சாக இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் எங்கள் கில்லி படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஒரு பெரிய தளபதி ஃபேன் எனக்கு கில்லி படம் இப்போ பார்க்குறப்ப என்னடா இந்த சீனாக நம்புகிற மாதிரியே இல்லைன்னு தோணுது பட் அதை நம்ம ரசிச்சிருக்கோம் ஸோ காலத்துக்கு இன்னைக்கு இருந்துக்கிட்டு அதை ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அன்றைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி கமலுக்கு நடுவில் ஒரு ஆக்டர் வந்து இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா அது பெரிய சம்பவங்க அதை விட ஒரு பெரிய சம்பவமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க ஃபீல்டில் அவங்க தான் கெத்து அங்கே நிறுத்திட்டாரா இல்லை அடுத்து இங்கே வர்றார் அரசியலில் கருணாநிதிக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் நடுவில் இன்னொருத்தர் சம்பவம் பண்ண முடியும்னா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இட்ஸ் அ பிக் டீல் மேன் ஹி டிட் தட் அவரை வந்து நேரில் சபையில் எதுக்க முடியலை ஓகேவா பொது இடத்துல அவர் கேட்குற கேள்வி நியாயமாக இருக்குது அவர் பண்ண தப்பும் இருக்குது சரி ஓகே கேப்டன் அவர்கள் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட்டை பார்த்து நீங்கள்லாம் ஜேர்னலிஸ்ட்டு துப்புனாங்கல்ல சி அவங்க அதை வேறு விதத்தில் சொல்லியிருக்கலாம் அதெல்லாம் நான் அவங்க பண்ணதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக கரெக்டுன்லாம் சொல்ல கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் யாராக வேணாலும் இருந்துக்கோங்களேன் அத்தனை பேர் மைக் நீட்டிகிட்டு இருக்காங்க கேமரா வச்சுட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் இல்லைனாலுமே துப்பக்கூடாது அத்தனை பேர் இருக்கிறப்போ நீங்கள்லாம் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டு சொல்லி துப்புனது இருக்குல்ல அது தப்பு ஆனால் வெகுஜன மக்கள் வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணாங்க ஏன் ஏன்னா அவங்களோட ஆதங்கத்தை அவர் வெளிப்படுத்தினார் வெளிப்படுத்தின விதம் தப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் வெளிப்படுத்தினார் கரெக்டாக அதே மாதிரி வந்து அசம்பிளிக்குள்ளே இந்த நாக்கை துதித்தி பேசினாங்கல்ல ஹெய் அப்படின்னு எதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க அது வந்து கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் படி தப்பு தான் ஆனால் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் தைரியமானவர்னு அதை வச்சு சொல்கிறாங்கல்ல அது தப்பாக இருந்தாலும் எங்கேயோ வெகுஜன மக்கள் ஒரு சாதாரண தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பாமர மனிதன் வந்து எப்படி அவன் அவனோட ரியாக்ஷன் இருக்குமோ அதை அவங்க ஸ்டேஜில் பண்ணுறாங்க அவங்க யதார்த்தமாக இருந்துட்டு போகிறாங்க ஆனால் அது சரி அந்த சபையில் அப்படி இருக்கணும் சபை நாகரிகம் டெக்கோரம் மெயின்டைன் பண்ணும் எல்லாம் சரி ஆனால் மக்களோட மனசுக்குள்ளே இன்ஃபேக்ட் அந்த எலெக்ஷனில் எந்த அளவுக்கு வந்து வடிவேலவர்கள் வந்து அவங்களை கலாய்ச்சாங்களோ அந்த எலெக்ஷனில் அவர் ஜெயிச்சார் மக்கள் வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் நல்ல மனுஷன் ஓட்டு போடுவேன்னு போட்டால் மட்டும் பத்தாது எல்லாத்தையும் பார்த்து சிரிக்கக்கூடாது அடுத்தவங்கள ஹர்ட் பண்ணி அடுத்தவங்கள நாசமாக்கி அடுத்தவங்கள குத்தி குடஞ்சி தூக்கி போட்டு மேனிப்புலேட் பண்ணி துரோகம் பண்ணி அந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயத்தை நம்ம அச்சீவ் பண்ணி என்ன சாதிக்க போகிறோம் அப்படி ஒன்றும் நம்ம சாதிக்க போகிறது அப்படி நிம்மதியாக நம்ம வாழ்ந்துட முடியுமா இது எல்லாத்தையோட ஆச்சரியம் தெரியுமா இதெல்லாம் நடக்குது இவங்க ஆட்சிக்கு வந்துடுறாங்க இவங்க அலையன்ஸில் இருக்காங்க ஸோ இவங்களோட கவர்மெண்ட் வரை விஜயகாந்த் அவர்களும் இவங்களும் ஜெயலலிதா அவர்களும் ஆட்சியில் இருக்காங்க அப்போது வந்து வடிவலவர்களுக்கு படமே கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து வாலண்டியராகவே போக மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க இவ்வளோ இவ்வளோ கலாய்ச்சிட்டாங்க இப்போ போய் நம்ம இவர் கூட படம் வரணா படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ பை டிஃபால்ட்டே வந்து போக மாட்டேங்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் விஜயகாந்த் வந்து இதில் ஒரு பயங்கரமாக நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்து ஒரு வார்த்தை கூட வடிவேல் அவர்களை பற்றி தப்பாக பேசுனது கிடையாது இன்றைக்கு வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த மனுஷன் வந்து நிறைய ஸ்டேஜில் வந்து அந்த சபை நாகரிகம்லாம் மெயின்டைன் பண்ணலைனாலும் மனிதனாக அந்த இடத்துல அவங்க இந்த இடத்துல யாராக இருந்தாலும் நீ என்ன இவ்வளோ சொல்லிட்டு நான் உன்னை என்ன எனக்கு உன்னை பற்றி தெரியாதான்னு பதிலுக்கு பேசலாம் அவங்க சொல்கிற அதே அட்டாக்கம் பதிலுக்கே கூட வைக்கலாம் கரெக்டாக ஆனால் அவங்க வைக்கலை பிரேமலதா அவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஐயோ வடிவேலை எவ்வளோ பெரிய மகா நடிகன் மிக மிகப்பெரிய கலைஞன் அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன் இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு தெரிலன்னு சொல்லி புலம்பியிருக்காங்கன்னு பிரேமலதா அவங்க வந்து பதிவு செய்கிறாங்க அப்போ அந்த மனுஷன் வந்து வாழ்கிறப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய எம்பத்தி ஏன்னா இவ்வளோ நாளாக என்ன சரி இப்போ அப்போ தான் வேணாம் ஏ மூணு நாளுக்கு முன்னாடியுமே வந்து அந்த கலா எல்லாமே அப்படியே தானே இருந்துச்சு அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் மட்டும் ஏன் நம்மளுக்கு கோவம் வருது வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அட்லீஸ்ட் இப்போ மாதிரி வர்றது நல்லது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடியே வந்திருந்தா அவர் இருக்கிறப்பமே வந்து இது எங்கேயாவது பிரயோஜனப்பட்டிருக்கும்ல கரெக்டாக இல்லையா நியாயமான விஷயம் தானே ஒருத்தங்க வந்து இன்றைக்கி நம்ம அகேன் நான் இதை வந்து நான் இதை வந்து யார் மேலேயும் பாயிண்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ண தப்பு இப்படி பண்ண தப்புன்னு இல்லை ஒரு சொசைட்டியாகவே நம்ம இவால்வ் ஆகிட்டுருக்கோம் நம்ம வந்து சின்ன வயசில் இருக்கிற மாதிரி வளர்கிறப்போ இருக்க மாட்டோம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம கடைசி காலகட்டங்களில் இருக்க மாட்டோம் நம
என் மக்களுக்காக வந்து நிற்பேன் எங்க ஒரு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்து ஸ்டேஜ் மேல நின்று அவங்க கட்சி தொண்டரை பார்த்துட்டு இருக்காங்க எங்க தேவையான மனுஷனுக்கு பத்து நாள் சாக போற செத்துட்டாரு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி அவரோட ஹெல்த் கண்டிஷன் என்ன அவர் கோமபிட்டிஸ் இன்னொரு கோவிட் வந்து அவர் இறந்துருவாருன்னு தெரியும் மீறி வந்து நிற்கிறாரு அவர் இறந்து போறப்ப அவர் கோவிட் பாசிட்டிவ் எல்லாத்தையும் மீறி வந்து நின்ன ஒரு நல்ல மனுஷனை வந்து உயிர் வாழ்றப்ப கொண்டாடாம இறந்ததுக்கு அப்புறம் கொண்டாடுறது நல்ல விஷயம் ஆனால் அவங்க உயிர் வாழ்றப்பமே அந்த ரெக்கக்னிஷனை காமிச்சிருந்தோன்னா அது எங்கேயோ அவங்க அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்க புரிஞ்சிருப்பாங்கன்னு தெரில பட் எங்கேயோ அவங்க காதுக்குள்ளது போயிருக்குள்ள ஓகே நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த மனுஷங்க கடைசியிலனு அவங்க யோசிச்சிருப்பாங்கல்ல இதே ஒவ்வொருத்தங்களும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் மட்டும் நம்ம பண்ணுறோம் அவங்க உயிர் வாழ்றப்பமே பண்ணிட்டா அவங்களும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க நம்மளுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குல்ல ஓ இவங்க இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அது ஒரு ரெக்கக்னிஷன் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு ஒன்று தோணும்ல நான் சொல்லணும்னு நினச்சது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இன்டர்நெட்டில் ஹேட்ரெட் பரப்புறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் நான் என்னையும் சேர்த்து தான் அக்யூஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து நான் இங்கே ரொம்ப புனிதமானவனெலாம் நான் பேசல இன்டர்நெட்டில் ஹேட்ரடோ இன்டர்நெட்டில் வந்து நெகட்டிவிட்டியோ பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அதுக்கு நடுவில் இஃப் வி கேன் சம் ஹவ் ஃபிகர் அவுட் பாசிட்டிவிட்டி நம்ம மைண்ட் ரொம்ப முதல்ல பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க பீஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தங்களும் இப்படி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல இப்போ நம்மளோட தாத்தா பாட்டி தான் அந்த சம்பவத்தை பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த காஸ்ட் பேரெல்லாம் போடாமல் அந்த பேரை தான் நம்ம இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கோம் திமுறை நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் எங்கள் ஊரில் அது கிடையாதுன்னு அதை நம்ம பண்ணல நம்மளோட அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டிலாம் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அதோட பலன் நம்ம அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்போ அதே மாதிரி வேறு எந்த லாங்குவேஜில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் தமிழில் வந்து இவ்வளோ நெகட்டிவாக இந்த மீனிங்லெஸ்ஸாக யாரையும் கலாய்க்கலாம் மாட்டாங்கப்பா மீனிங்லெஸ்ஸாக வந்து யாரையும் கிண்டல் பண்ண பாடி ஷேம் பண்ண மாட்டாங்கப்பா அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வந்து நம்ம எடுத்தோம்னா அது எத்தனை தலைமுறை என்னென்ன பேசுவாங்க நம்ம தனித்துவமாக நிற்க முடியுமா முடியாதா இதுக்கும் தமிழுக்கு என்ன மாதிரி சம்மந்தம் இப்போ மற்ற ஸ்டேட்டில் இருக்கவங்களாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இதை எல்லா ஸ்டேட்லையும் இதை பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம இதை ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அட்லீஸ்ட் லெட்ஸ் ரிப்பீட் இட் அகைன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பொலிட்டிஷியன்ஸ் பேசின பேச்சல் நான் இன்றைக்கி பேச முடியலை ஏன்னா கேமரா எடுத்து போட்டுடுறாங்க எல்லா இடத்துலையும் அவங்க பயப்படுறாங்க அவங்க ஏன் பயப்படுறாங்க என்னையை பார்த்தா இல்லை மற்ற நியூஸ் சேனல்ஸை பார்த்தா இல்லை உங்களை பார்த்து உங்கள் ஓட்டை பார்த்து உங்கள் கிட்ட பவர் இருக்குது அப்போ உங்கள் கையில் வந்து ஒரு ஓட்டு பவர் ஒவ்வொருத்தங்க கையிலையும் இருக்கிறப்போ நம்மளோட இமேஜ் நல்லா இருக்கணும் நம்ம வந்து எப்படி இருந்தாலும் இப்போ பெட்டராக இருக்கணும் இப்போ மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அனைவருக்கும் தெரியுது அப்போ அதுக்கு காரணம் யார் நீங்கள் அப்போ நீங்கள் வந்து எதை என்ஜாய் பண்ணும் எதுக்கு இல்லை இது வந்து லிமிட்டை தாண்டி போயிட்டு இருக்குது இது கூடாதுன்னு சொல்லணுங்கிறத நீங்கள் அந்த டிசிஷன் எடுங்க உங்களுக்கு தெரியாமல் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாதா எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கும் தெரியும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் லெட்ஸ் பி மோர் சென்சிபிள் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் வச்சு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நான் ஸ்டார்டிங்லே சொன்ன மாதிரி ஒரு ரேண்ட் வீடியோ தாங்க யார் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது யாருக்கு என்ன பிரச்சனை எதுவுமே தெரியாமல் இஷ்டத்துக்கு வேணாமே போதும் ப்ளீஸ் லெட்ஸ் ஆல் சேஞ்ச் நம்ம எல்லாரையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் நாளைக்கு நான் உங்களை ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அண்ட் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் நம்ம பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது என்னங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எந்த சோஷியல் மீடியாலனாலும் மதன் கோரின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் யூ ஷுட் பி எப்படி ஃபைன் மை ப்ரொஃபைல் பாய் அண்ட் நான் பேசினது ஏதாவது சென்சிபிளாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அனுப்பிச்சு விடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் இதை கேட்கணுமோ அவங்களுக்கு பாய்